எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி இன்றைய செஷன் டாபிக்னு எதுவும் இல்லை ஜென்ரலா கேள்வி பதில் செஷன் ஸோ நீங்க எதை பத்தி வேணாலும் கேள்விகள் கேட்கலாம் கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் கேள்விகள் கேட்டாலும் சரி இது உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணாலும் சரி கேள்விகள் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா நான் சில கேள்விகள் கேட்கிறேன் அதுக்கு நீங்க ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கலாம் எங்கே துறவு தேவை எங்கே உறவு தேவை ஒரு ஒன் லைனர்ஸா கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு சோ எங்கே துறவு தேவை எங்கே உறவு தேவை இதுக்கான பதில் சொல்ல விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு உங்களோட கருத்துக்களையும் அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் கம்பராஜன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் அடுத்த கேள்விக்கு போலாம் எங்க எந்த இடத்துல ஆக்ஷன் ஒரு தடையா இருக்கு எந்த இடத்துல இன்ஆக்ஷன் ஒரு தடையா இருக்கு எந்த இடத்துல ஆக்ஷன் தடையா இருக்கு எந்த இடத்துல இன்ஆக்ஷன் தடையா இருக்கு சோ இந்த கேள்விக்கான பதில் சொல்ல விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு ஒரு குட்டி குட்டி பஞ்ச் டைலாக் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வாங்க இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் 
அவசியமே இல்ல தேவையில்ல வயதானோம் <laughs> ரெண்டாவது வந்து பிள்ளைகளுக்கு பலன் ஆயிடும் கொஞ்சம் நல்ல அவங்க வெறுக்கும்படி ஆயிடும் உறவுகள் வெறுக்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க நட்புகள் வெறுக்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க ஆக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக புறத்தில் வந்து நம்ம ஆக்சனோடு இருக்கணும் அகத்தில் வந்து இன்னும் இருக்கணும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே ஒரு நல்ல ட்ராவல் வந்து ஸ்மூத்தாக போயிடும் எஸ் தேங்க்யூ எஸ் தேங்க்யூ சார் சும்மா இருங்கிற தத்துவம் கூட அகத்துக்கு தான் நம்மளுக்கு தேவை அகத்தில் 24 bar 7, 365 days, summa irukkal. Purathil, FAMA action, namalukku theva. So, idu, inda kelvi aachu. Um, Aduttu kelvi, yengga namba porupudan irukkano, yengga porupillama irukkano. நம்ம புரிதல் அடைஞ்சவங்களுக்கு இதுக்கான ஆன்சர் தெரியும் ஸோ வாங்க உங்களோட ஆன்சரை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மல்லிகா மேடம் வாங்க மேடம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வெளியே பொறுப்பா இருந்தா தான் லைஃபு நம்மளுக்கு பொறுப்பு தேவையில்லை பொறுப்பு இல்லாத இருந்தா உள்ள பொறுப்பு இல்லாத இருந்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த புரிதல் அது நல்லா தெரியுது வெளியே ஆனால் சென் பர்சன்ட் பொறுப்பு வேணும் பொறுப்பு இருந்தா தான் எல்லா எந்த செயலுக்கும் நம்ம நாலேஜ பயன்படுத்தி பொறுப்போட திட்டமிட்டு பொறுப்போட செஞ்சாதான் அந்த செயல் அதுலயே நிறைய டைம்ல வந்து அவ்வளவு பொறுப்பா எவ்வளவு இது பண்ணா கூட எல்லாமே சக்சஸ் ஆகுறது இல்ல நல்லா டக் டக்குன்னு ஒரு சிலது அப்படியே செஞ்சோம்னா அப்படிது அப்புறம் பார்த்தா ஒரு சில டைம்ல அப்படியே ஸ்டாக்னேட் ஆயிடுது அந்த டைம்ல என்ன செய்யறோம் டைம் கொடுத்துடுறோம் சரி பாக்கலாம் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு பாக்கலாம் இதை இன்னும் வேற மாதிரி முயற்சி பார்க்கலாம் அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் பொறுப்பா நம்ம செய்யறோம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஆனா உள்ள வந்து என்னங்க வர்றது போறது எதுவுமே நம்ம கவனிக்கிறது நம்மளுக்கு உள்ள எந்த வகையான பொறுப்பும் இல்ல ஆஹ் எந்த இதுவும் இல்ல உள்ள நம்ம வந்து அப்படியே வர்ற எண்ணத்தை கவனிக்கிறதும் இல்ல பாக்குறதும் இல்ல அது என்ன வருது என்ன போகுதுன்னு தெரியறது இல்ல ஆனா நம்ம செயலுக்கு உரிய எண்ணம் அது டக்குன்னு தானாவே தெருது முன்னெல்லாம் ஒரு யோசனை பண்ணுவோம் இப்ப அப்படி எல்லாம் இல்ல என்ன வருது எதுவுமே கவனிக்க கூட நம்ம தெரியறது இல்ல பொறுப்பு வெளியேதான் உள்ள பொறுப்பு இல்லாபிலிட்டி நம்மளுக்கு அகத்த பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை புறத்த பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம எடுத்துக்கணும் புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க வந்து ரைட் இருக்கு ராங் இருக்கு டூஸ் இருக்கு டோன்ஸ் இருக்கு எல்லாமே அங்க எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே புறத்துல இருக்கு ஸோ அங்க நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் கரெக்டா சொன்னீங்க மேடம் சொல்ற மாதிரி அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்க தேவையில்லை எஸ் ஸோ இந்த கேள்விக்கு வேற யாராவது பதில் வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்களும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பொறுப்புடன் இருக்கணும் இங்கே பொறுப்பு இல்லாம இருக்கணும் வணக்கம் 
பக்கத்துல பொறுப்பு இருக்காம இல்லாம இருக்கணுங்கிறது சரிதான் அதே நேரத்துல புறத்துலயும் வந்து பொறுப்போட காரியம் செய்யணுங்கிறதும் சரிதான் ஆனா புறத்துல பொறுப்போட காரியம் செஞ்சு அந்த காரியத்துக்கு தக்கன அந்த பலன் வந்து எதிர்பார்த்தது ஒண்ணு கிடைக்கிறது ஒண்ணா இருந்தா அந்த நேரத்துல ஒரு அத எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது மேடம் அதுவும் நேச்சுரல் தானே அங்க வலி வந்தது அப்படின்னா அதுவும் நேச்சுரல் தான் இல்லையா நம்ம ஒண்ணு எதிர்பார்த்து செய்யறோம் அது சரியா வரல அப்படின்னா அந்த வலி வந்து நேச்சுரல் இப்ப சாதாரணமா இந்த புரிதல்ல இல்லாதவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னா அந்த வலி வந்து அந்த வலியோட போராடுவாங்க ஓ நான் செஞ்சேன் அது வலி வந்தது அது எப்படி வலி வரலாம் அப்படின்னு போராடுவாங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு உள்ள எது வந்தாலும் ஓகே நம்ம வெளியில ஒண்ணு செய்யறோம் அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பலன் சரியா கிடைக்கல அப்படின்னா அங்க என்ன நம்ம தவறு செஞ்சோம் அது இன்னும் நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறதுலதான் நம்மளோட போக்கஸ் இருக்குமே தவிர உள்ள அந்த வலி வருது இல்லையா அந்த வலியில போக்கஸ் இருக்காது ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த வலி எதுக்கு வருது அப்படின்னா அடுத்த தடவை திருப்பியும் நம்ம அந்த வேலையை எப்படி மெருகோட்டி நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு உந்துதல் சக்தியாக அந்த வலி வருதுங்கிறது நம்மளுக்கு புரியறது சோ அந்த வலி வந்து நேச்சுரல் தான் அதுதான் நம்மளுக்கு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் அதுதான் நம்மளை புஷ் பண்ணும் அடுத்த தடவை பண்ணிடுச்சு ஒரு தடவை இந்த தோல்வி அப்படிங்கறது வந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம இன்னும் பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லையா ஆஹ் உண்மைதாங்க மேடம் இப்ப வந்து செயல் நம்ம நம் இப்ப நம்ம சைடு வந்து செயல் எல்லாம் சரியா செஞ்சு முடிச்சாச்சு ஆனா வந்து நமக்கு பொறுப்பா வந்து அத சரியா செஞ்சு முடிச்சு கொடுக்குறவங்க அத வந்து அவங்க செயல சரியா செய்யறதுக்கு தவறிட்டாங்க அப்படிங்கும் போது இப்ப அவங்க அவங்க தான் ஃபால்ட்டு இப்ப நம்ம சைடு பாக்கல வந்து இப்ப கூட இருக்கவங்களே சொல்றாங்கல்ல இது நீங்க நீங்க நார்மலா செய்யறத விட எக்ஸ்ட்ரா நிறைய தான் செஞ்சிருக்கீங்க இது வந்து ஃபால்ட் அவங்க தான் அப்படிங்கும் போது இப்ப அவங்களை போயிட்டு நான் எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கு அதுதான் ஒரு ஏன்னா ஆக்சுவலா வந்து நல்லாவே தெரியுது அவங்க வந்து இன்னொரு சீட்டிங் பண்றாங்கன்னு அதே நேரத்துல இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல போயிட்டு எதுவும் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையுமாவும் இருக்கு அதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கறதுல இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த நிதானம் இருக்கிறதுனால நான் இன்னும் வரைக்கும் நாங்க இருந்துகிட்டு இருக்கேன் இதுல அந்த பகவத்பாதையில அந்த ஒரு பாதை கடந்து <laughs> 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 அதுதான் ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்லுவாங்க இந்த பாம்பு வந்து ஒண்ணு இருக்கும் அது வந்து ஒரு முனிவர் வந்து அது எப்ப பாரு எல்லாரையும் கடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்லிட்டு போ சொல்லுவாரு நீ ஏன் இப்படி எல்லாரையும் கடிச்சிட்டு இருக்க அஹ் அவங்க எல்லாம் தெரியாம அறியாம எல்லாம் அடிக்கிறாங்க உனக்கு புரிஞ்சிருத்து இல்லையா நீ ஏன் இப்படி வந்து பண்ற அப்படின்னு உடனே அந்த பாம்பு வந்து சரி அப்ப நான் இனிமே வந்து யார் எது பண்ணாலும் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லும் ஆனா அது வந்து இப்ப வந்து ஒண்ணுமே பண்ணல சீரல ஒண்ணுமே கடிக்கல அப்படின்ன உடனே எல்லாரும் கல் எடுத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க அப்ப திருப்பியும் அந்த முனிவர் அடுத்த தூரம் வரைச்சு பாப்பாருன்னு எல்லாரும் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த பாம்பு சும்மா இருக்கு அப்படின்னு அப்ப அவர் வந்து கேப்பார் அப்ப இந்த பாம்பு சொன்ன இல்ல நீங்க தானே சொன்னீங்க அப்படின்னா இல்ல நீ தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்க உன கடிக்க வேண்டாம் தான் சொன்ன சீர வேண்டாம்னு நான் சொல்லலையே அதாவது உனக்கு வந்து ஒண்ணு தப்பா பட்டுது அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்க மேலதிகாரியும் ஒவ்வொரு அவங்க வந்து ஏதோ செய்யறாங்க அது உங்களுக்கு சரியா படல அப்படின்னா சில பேர்கிட்ட நம்மளால எடுத்து சொல்ல முடியும் அப்படின்னா நம்ம தாராளமா சொல்லலாம் அதுக்குன்னு எவ்வளவு அடிச்சாலும் வடிவேல சொல்ற மாதிரி தாங்கிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடைக்காது கிடையாது நல்லவங்களா இருக்கிறது வேற இழிச்ச வயனா இருக்கிறது வேற சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி நல்லவங்களா இருக்கணும் அதுக்குன்னு இழிச்சவங்க இழிச்ச வயனா இருந்தோம்னா அப்ப எல்லாருமே வந்து தே வில் டேக் அஸ் ஃபார் கிராண்டட் அப்படி இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து சொல்ற விதம் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ முன்ன நம்மளுக்கு அந்த விதம் தெரியாது இப்ப வந்து அந்த கேப் நம்மளுக்கு தெரியும் சோ அதை எப்படி கன்வே பண்றதுங்கிறது தெரியும் ஐயா சொல்ற மாதிரி அது ஜோக்கா நம்ம சொல்லலாம் அதை லைட்டா நம்ம சொல்லலாம் நம்ம அது அந்த வடிவெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டே அவங்கள எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பஞ்ச் டைலாக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கூட சொல்லலாம் பட் கன்வே பண்றத நீங்க தாராளமா கன்வே பண்ணலாம் எப்படி கன்வே பண்ணணுங்கிறத மட்டும் பாத்துக்கோங்க அதை மட்டும் யோசிச்சு கன்வே பண்ணுங்க இது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்னு இப்ப சிலதெல்லாம் நம்ம பண்றோம் இங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம ஒரு வேலையை செய்யறோம் அதுக்கான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பணம் எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த பலன் நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்மளோட வியூ பாயிண்ட் அந்த அந்த ஆக்ஷனையோ அந்த ரிசல்ட்ட பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லிமிட்டடா தான் இருக்கும் பட் நம்
இது நடக்கலைன்னா கூட இது ஏதோ ஒரு நன்மைக்கு தான் நடக்கல அப்படிங்கறது புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது நன்மைக்கு தான் நடக்கல நம்ம ட்ரை பண்றோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம போடுறோம் நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம மேலதிகாரிட்ட முடிஞ்சா நம்ம பேசி பாக்குறோம் பட் சம்டைம்ஸ் இல்லதெல்லாம் வந்து நம்ம எவ்வளவு பண்ணாலும் இவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படின்னா பட் பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் பெட்டர் சம்திங் பெட்டர் இஸ் இன் ஸ்டோர் ஃபார் யூ ஸோ அதனால இது வந்து வரல அப்படிங்கிறத நம்ம நம்பணும் மட்டும் <laughs> 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 அர்த்தம் <laughs> எனக்கு பழசு ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஏன்னா இப்படிதான் முதல்ல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஆனா வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்ன ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு தான் கொண்டு வந்து பாட்டி இருக்கு முடிவெடுக்கும்டிய நடக்கும் <laughs> So, a better option will definitely come to you. Okay, madam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Madam, uh, Nash, Chennai, Madam, 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 இல்ல புரியற முறையும் சொல்லி பாத்துட்டோம் வேற வழியில என்ன சொல்லி பாத்துட்டோம் இருந்தாலுமே அவங்க வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிற சூழ்நிலையும் அவங்க வந்து வேற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைதான் இருக்காங்க அது எப்படியும் அவாய்ட் பண்றது அதாவது அந்த ப்ராப்ளத்தே தான் இருக்கும் ஆனா அதுல இருந்து வெளியிலயும் வர முடியல இந்த அளவுக்கு வேற ஒரு வேலையை தேடுறதுலயும் கஷ்டமா இருக்குது அதே மாதிரி குடும்பத்திலயும் சில நபர்கள் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட என்ன பண்ணலாம் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் சால்வ் பண்ண முடியல ஆனா அவங்க கூட இல்லம் தனியாவும் பிரியவும் முடியல குடும்பத்திலயும் சரி வேலையிலயும் சரி இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல ஏன்னா இப்ப இருக்கிற வேலையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா வேலை செஞ்சாலும் தப்பா இருக்குது நல்லா வேலை செய்யலாம் எப்படி மீடியமா ஒரு பாட் ஏன்னா நல்லா வேலை செஞ்சா அதுக்கப்புறம் அடுத்தது நம்மளுக்கு பிரச்சனை வந்துட்டு போயிருந்தா அப்படி போய்படுறாங்க சரி ஓரளவுக்கு மீடியமா செஞ்சாலும் அதுவும் ஒரு இடத்துல அந்த பாட்டர் பாயிண்டை கண்டுபிடிக்க முடியல அது ரொம்ப ஒரு ஒரு டார்ச்சலாவே இருக்குது மேடம் அலுவலகத்துல சரி வீட்டுல சரி எல்லா பொறுப்பும் சேர்த்து நம்ம செய்யற மாதிரி இருக்குது சரி அவன் செஞ்சுக்கிறான் அவன் பாத்துப்பான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அவங்ககிட்ட பொறுப்பு அந்த மாதிரி வேற எதனா கொடுக்கணும்னு பார்த்தாலும் அதுவும் வந்து அவங்க அப்படியே பழகிறதுலோ இல்ல செஞ்சிருவான் அப்படின்ற நம்பிக்கை ஏமாத்தலாம் முடியல மேடம் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க ஈஸியா இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷனு சும்மா இவங்க இப்படி உண்மையா பேசுறாங்களா இல்ல உண்மையா இருக்காங்களா இல்ல இவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படி நம்ம சொல்றத வச்சோ நடக்கிறத வச்சோ அந்த சீர்றதுன்னு சொன்னீங்களா மேடம் அவங்க எல்லாம் அதெல்லாம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க மேடம் அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்காங்க மேடம் 
இப்ப ஜென்ரலா வந்து இப்ப நீங்க ஃபேமிலிலயும் சரி ஆஃபீஸ்லயும் சரி இப்ப ஒரு லீடர்ஷிப் அப்படின்னு இருந்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே நம்மளே செல்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல லீடர்ஷிப் இல்ல ஒரு நல்ல தலைமை அப்படிங்கிறது கிடையாது நம்ம வந்து அது பிரிச்சு கொடுத்து எல்லாரையும் வேலை வாங்குறதுக்கான கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கணும் சோ இப்ப நீங்க ஃபேமிலியில கூட சொல்றீங்க எல்லாமே நான் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குன்னா நீங்க வந்து அது எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணி அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்க டிபார்ட்மெண்ட் அதை தான் நம்ம ஒத்திக்கலாம் இப்ப ஒரு கம்பெனியில கூட எடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சா கூட அவரே எல்லாமே பண்றது இல்லை இல்லையா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணி அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்தந்த வேலையை கொடுத்துடுறாங்க அப்படி இருந்தா தான் நம்மளால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு டீம் ஒர்க்கா ஒத்துமையா நம்ம அதை இன்னும் மேல மேல நம்ம கொண்டு போக முடியும் எல்லாம் நானே செய்யறேன் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா அப்ப அதை லாங் ரன்ல அது வந்து நீடிக்காது சோ இப்ப நீங்க ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நீங்க வந்து எல்லாருமே உங்களுக்கு வேலை நீங்க நிறைய செய்யற மாதிரி தோணிட்டு அப்படின்னா நீங்க பிரிச்சு கொடுக்கலாம் இந்தந்த வேலை இது 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 அவங்களுக்கு அப்படின்னா அது அவங்களுக்கும் நல்லது அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> அப்ப என்னாகும் அவங்க அவங்க சொந்த கால லைஃப் லாங் நிற்பாங்க நம்ம வந்து எல்லாரையும் இன்னைக்கு நம்ம தாங்க முடியறதுன்னு தாங்கிட்டோம் அப்படின்னா பின்னாடி வந்து அவங்க வங்க அப்ப ஒரு சுச்சுவேஷன் வெளியில போகணுங்கிற சூழ்நிலை வந்தா கூட அவங்களுக்கு அப்ப எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுங்கிறது தெரியாது இது வந்து கலீக்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஃபேமிலியா இருக்கட்டும் எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவங்களையும் செல்விய வச்சு அவங்களுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்கவுங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஓகே மேடம் ஒரு டவுட் மேடம் அதாவது கம்பெனியில பொறுத்த வரையும் நான் வந்து எனக்கு கீழே வேலை செய்யறவங்க யாரும் இல்லை ஸோ அதனால இன்னொருத்தவங்க சொல்றதை நான் கேட்கற மாதிரி இருக்கு அது வந்து கம்ப இப்ப வீட்டுல பொறுத்த வரையும் இப்ப நான் வந்து லீடர்ஷிப் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா இப்போ வேற யாராவது அம்மாவா இருக்கட்டும் அப்பாவா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து தம்பியா இருக்கட்டும் ஒய்ஃபா இருக்கட்டும் யாராவது இருந்தாலும் அவங்க வந்து அதை வந்து பிரிச்சு கொடுத்தாலும் சரி இல்ல அது பொறுப்பா இருந்ததுன்னு செஞ்சாலும் சரி அவங்க வந்து அது செய்யற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லை எல்லாத்தையும் நம்மளாவும் ஒன்றே நாள்ல ஃபுல்லாத்தையும் செய்யவும் முடியல எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஆர்கனைஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் வேற ஏதாவது பண்ணாலும் அதனால சரி அவங்க கிட்ட ஏதாவது கொடுத்து கத்து கொடுக்கலான்னு பார்த்தாலும் அது வந்து முடியாத சூழ்நிலையா வீட்டுல <laughs> ஆனா அங்க நான் லீடர்ஷிப் இல்ல என்னால லீடர்ஷிப் இருக்கிற பதவியில இல்ல வேலை சொல்ற வேலையை கேக்குற பதவி இடத்துலதான் இருக்க இது ரெண்டுமே மிஸ்மேட்சா இருக்கு மேடம் எதிர்பார்க்கிறோம் இப்ப நான் ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை பர்ஃபெக்டா பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அப்ப அவங்க பர்ஃபெக்டா பண்ணாதப்போ ஆமா அதை வாங்கி அவங்க கிட்ட கொடுத்து அதுக்கப்புறமா திருப்பி அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு நான் உணக்கிறதுக்கு நானே அந்த வேலையை செஞ்சுடலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணி போயிடுறது ஆஹ் அப்படி இருக்கக்கூடாது யூ ஹாவ் டு கிவ் ரூம் ஃபார் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் அவங்க தப்பா பண்ணாலும் பரவாயில்ல விழுந்து விழுந்து விழுந்துதான் குழந்தை எழுந்து நடக்க கத்துக்கும் இல்லையா சோ நம்ம தட்டி கொடுத்து தட்டி கொடுத்து பரவாயில்ல ஒரு தடவை தப்பு பண்ணா என்ன ரெண்டு தடவை தப்பு பண்ணா என்ன லாங் ரன்ல அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்றாங்க அப்படிங்கறது தான் நம்மளோட போக்கஸ் இருக்குன்னு தவிர இன்னைக்கு இந்த வேலையை அவங்க பர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இம்பர்ஃபெக்ஷனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சோ நம்ம லைஃப்ல கொஞ்சம் இம்பர்ஃபெக்ஷனுக்கு நம்ம ரூம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அப்ப இந்த டெலிகேட் பண்றது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அவங்களை அப்புறம் தட்டி கொடுத்து தட்டி கொடுத்து நம்ம வாங்கி வாங்கி அப்புறம் அவங்க அதுல பர்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் எடுத்த உடனே வராது இல்லையா சோ நம்ம அந்த கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த இம்பர்ஃபெக்ஷனுக்கு நம்ம அது புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம விட்டு கொடுக்கணும் ஒரு கலை 
நடிக்க கற்றுக்கணும் முதல்ல அதாவது முத்துமாரி சொன்ன மாதிரி அதாவது அவர் வந்து கோ கோவப்பட நடிக்க கற்றுக்கணும் முதல்ல நம்மளுக்கு அந்த தாக்கம் வந்து மனசில் போய் ரியாக்ஷன் ஆகி கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஆகி மனசை பார்க்காத அளவுக்கு கோவப்பட நடிக்க கற்றுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு சதீஷ் சார் சொன்னதுக்கு என்னென்னா பிள்ளைங்க எல்லா இருக்கட்டும் வீட்டில் இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் முதல்ல நீங்கள் சொன்ன வேலையை கொடுத்து பழகணும் ஒன்று ரெண்டாவது இன்னொன்று என்னென்னா நம்மளே செஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டா நம்மளே பிள்ளைகளை கெடுக்கிற மாதிரி ஒரு தேர்தல் ஒன்றுமே தெரியாது ஒரு பேங்க் போகணும் ஒரு இபி ஆஃபீஸ் போகணும்னா நீங்கள் சொன்ன இம்பர்ஃபெக்ஷன் வரும் அதை ஏற்றுக்கிட்டு இல்லை நம்ம கையோட கூட்டி போய் அவங்களுக்கு பழக்கப்படுத்தினா தான் அவங்களுக்கு ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாமே ஆன்லைனில் வந்துருச்சு பட்டு சோம்பேறிகளாக இருக்குது பிள்ளைங்க எல்லாருமே ஈவன் இன் மை ஹவுஸ் ஆல்சோ அதாவது அப்படி தான் வளர்த்துட்டு வளர்றாங்க அப்படி வளர்க்கற விட்டோம்னா வயதான காலத்தில் நம்மளுக்கும் சிரமம் அவங்களுக்கு ஒரு வெளி உலகமே என்னென்னே தெரியல ஈவன் ஒரு இடத்துல போய் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எங்கே நடக்குன்னு தெரியல ரொம்ப மோசமாக போச்சு கலாச்சாரம் ஏன்னு சொல்லிட்டுனா நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அவங்களுக்கு இப்போ வேலை வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப் நல்லாயிருக்கும் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பு ஃபோன் பண்ணால் ஜாமான் வருது வீட்டுக்கு ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்க இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் தவிர்க்கணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா அதாவது தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் அதை பண்ணிக்கலாம் தவிர இல்லை தவிர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை அதுக்கு நீங்கள் அவ்வளோ பண்ணிங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு நான் சென்னையில் தான் இருக்கேன் இப்போ ஒரு ஸ்வீட் கடைக்கு ஆர்டர் போடுறாங்க பிள்ளைங்க முந்நூறுரூவா ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் முந்நூறுரூவா வருதுன்னா அதுக்கு வந்து அறுபது ரூபா டெலிவரி சார்ஜ் போடுறாங்க எந்த பிள்ளைக்கு தெரியும்னு கேளுங்க ஒருத்தருக்கும் தெரியல நம்ம எத்தனையும் வேலையாக போகிறோம் வெளியே போகிறோம் அந்த ஸ்வீட் கடை வாங்க அறுபது ரூபா நம்மளுக்கு மிச்சம் இன்னைக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு எக்கு வாங்க வச்சுருந்தாங்க நான் வீட்டுக்கு வெளியே போயிட்டு பேங்க்கு போயிட்டு வர்றப்ப கடை வீதியில் ரோட்டில் நாட்டு முட்டை ஒயிட்டில் கான் முட்டை வச்சுருக்கான் நாட்டு முட்டை பத்து ரூபாய்க்கு தர்றாரு அவர் நிறைய வச்சு விற்கிறாரு இதே சம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் லைக் நீல்கிரிஸ் மோர் இந்த மாதிரி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஒரு அட்டைப்பேட் பேக்கிங் வச்சு பதினெட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் எந்த குழந்தைக்கு தெரியும் எனக்கே இன்றைக்கி தான் அந்த அனுபவம் வந்துச்சு இப்போ நீ எட்டு முட்டை வாங்குற இடத்துல பத்து முட்டை பன்னெண்டு முட்டை வாங்கலாம் ஆறு முட்டை நூற்றி ப எட்டு ரூபா போடுறேன் ஆறு முட்டை அறுபது ரூபாய்க்கு இவர் கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் வந்து லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட்டி போய் இந்த பாரு இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இந்த சுய நீங்கள் என்ன ஆர்டர் பண்ணாலுமே எல்லாத்துக்கும் சர்வீஸ் சார்ஜ் போடுறாங்க நம்ம அது யாருமே பில்லை பார்க்கறதே இல்லை அப்போ இன்டைரக்டாக நம்ம அந்த குழந்தைகளை வந்து ஒரு சோம்பேறித்தனத்துக்கு உண்டாக்குறோம் இன்டைரக்டாக அவங்களுக்கு காசுனா என்னங்கிற அருமை தெரியாமல் வளர்க்குறோம் அப்போ நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு கிரெடிட் கார்டில் சாரி ஏடிஎம் கார்டில் இது பண்ணுறோம்ல பேமெண்ட் கொடுக்குறோம்ல டூ பர்சன்ட் சர்வீஸ் சார்ஜ் போடுறேன் அது ஏடிஎம் எடுத்துகிட்டு போய் கேஷாக கொடுத்தா என்ன நீங்கள் ஏடிஎம்மில் பக்கத்தில் ஏடிஎம் இருக்குது அங்கே ஒரு டென் தௌசண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் மோர் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை நீல்கிரிஸோ வாட்டை வேறு எந்த கடையிலும் கேஷ் கொடுத்து வாங்கலேங்கிறேன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினா உங்களுக்கு இரநூறுவா மிச்சம் இல்லை எந்த குழந்தைக்கு இது தெரியுது யாருக்குமே தெரியல ஈவன் அடல்ட் கூட அப்படி தான் இருக்காங்க பரவாயில்ல அந்த இரநூறுவாவோட வேல்யூ தெரியல அப்ப வேல்யூ தெரிஞ்சா தான் அவங்களுக்கு லைஃப் நல்லா இருக்கும் வேல்யூ எப்ப தெரியும் அவங்கள்ட்ட நீங்க காரியத்தை விட்டா தான் தெரியும் நீங்க ஒரு இபி பில் வந்து இந்த மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் வந்திருக்கு அடுத்த மாசம் மூவாயிரம் ரூபா வந்துச்சுன்னா நீங்க சுச்சே சும்மா இருக்கப்பறம் அமைத்து பழகுங்க அந்த குழந்தை தன்னால மாறும் அப்படித்தான் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டாந்து குடும்பத்தை வந்து சரி பண்ணுவோம் இது ஜஸ்ட் லைக் ஆபீஸ் சில பிரச்சனைகள் கூடுதல் குறைச்சலாக இருக்கும் இல்லைங்களா பட் நம்ம வந்து குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும்னா அவங்களுக்கு பொறுப்பு கொடுக்கணும் பொறுப்பு கொடுக்கணும் பொறுப்பு கொடுக்காட்டி நீங்கள் வந்து அந்த குழந்தைங்க கெடுத்துடுங்க இன்டர் ஆகிட்டா பின்னாடி அவங்களும் சிரமப்படுவாங்க ஆஸ் வெல் அஸ் நம்மளும் சிரமப்படுவோம் அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அட்லீஸ்ட் கோவப்பட கற்றுக்கணும் நடிக்க கற்றுக்கணும் கோவப்படுறத வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இல்லாமல் நம்ம அதை வந்து பழகிக்கணும் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி அந்த பாம்பு கதை ரொம்ப நாளைக்கு மாதிரி எனக்கு தெரியும் சீரம் சீரப்போ வந்து நம்மளுக்கு உள்ள வந்து பாதிப்பு வரக்கூடாது மனசுல மத்தளவுலையாவது அந்த கடுமையை காட்டணும் அப்போதான் குழந்தைங்க திருந்துவாங்க ஒரு நாட்டில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பே
நீங்க பாசங்கிற சேனலை ஓவர்லோட் பண்ணி கண்டிப்பா விட்டு அந்த பிள்ளைக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் உண்மை அதனால நீங்க கண்டிப்புங்கிற சேனல் எப்போதுமே இருக்கணும் அது பாட்டுக்கு அது அந்த குழந்தைய வளர்ந்து பெரியாளாகி அப்போதான் அதுக்கு உலகம் புரியும் உலகத்துல வந்து அனுபவம்னா ரொம்ப முக்கியம் அனுபவங்களை கொடுக்க கொடுத்து வளர்க்காத குழந்தை எதுவுமே பெரிய ஆள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால நீங்க வந்து தைரியமா அவங்களுக்கு பொறுப்பை கொடுங்க இன்ஃபர்மேஷன் வரத்தான் செய்யும் நீ உன்னோட சூழ்நிலை இப்படிதான் செய்ய எனக்கு தெரியுமோ அதை டீக்ரேட் பண்ணாதீங்க சொல்லி கொடுங்க அதுக்கு கார் ஓட்ட எப்படி சொல்லி கொடுக்குறேன் கார் உடனேவா எல்லாரும் ஓட்டணும் லேர்னர் லைசன்ஸ் எடுத்து பல ஏ ரெண்டு தோணை இடிச்சு ரெண்டு தோணை நம்ம ஆஃப் ஆகி எல்லாம் பண்ணோம்ல அது நம்ம பழகின மாதிரி தான் அவங்களும் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கணும் அவங்க பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் அது ரொம்ப தப்பு அதுக்கு அதுக்கான வாய்ப்பை கொடுக்கணும் வாய்ப்பே கொடுக்காம நம்ம வந்து அதை வந்து நம்மளே பண்ணிட்டு போயிடலாம் பண்ணிட்டு போயிடலாம்ங்கிறப்ப ஒரு சூழலை நம்ம வெளிநாடு போக வேண்டி இருக்கு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு போக வேண்டிய ரொம்ப திறமை போயிடுவாங்க எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு ஃபோன் வரும் அப்போ அந்த இது இல்லை கேஸ் இந்த வச்சு குளமர வரும் எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு ஃபோன் வரும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு கலாச்சாரம் அந்த குழந்தைகள நல்லபடியாக வளர்க்குறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரீடமாக கொடுத்து பழக்கப்படுத்தணும் போராளங்களுக்கு கூட்டி போகணும் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸோ ஒரு பேங்கோ ஈவன் ஒரு பிஹெச்சிசியோ ஒரு ரேஷன் கடைக்கோ கூட்டி போய் பழக்கணும் யாருக்குமே அந்த பழக்கம் இப்போ விட்டு போச்சு இருபது வருஷம் அதுதான் பிரச்சனையே அந்த அனுபவங்கள் இருந்தா தான் வாழ்க்கையில குழந்தைகளும் நல்லா இருக்கலாம் நம்மளும் நல்லா இருக்கலாம் சதீஷ்குமார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் அவரு சொல்றதுல இருந்து கோவப்படுற மாதிரி நடிக்கிற என்னோட சூழ்நிலை நான் ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே குடும்ப போட்டு போனா தான் பாத்துக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அது சூழ்நிலை அதனால சில விஷயங்கள் ஏதாவது இப்ப பொறுப்பு வந்து செய்ய குடுப்ப ஆனாலும் அவங்க வந்து எடுத்து பண்ண மாட்டாங்க இருந்தாலும் சரி தப்பா பண்ணாலுமே சரி சில டைம் கோவப்படுற மாதிரி இருக்கும் கோவப்படுவேன் ஆனா அவர் சூழ்நிலைக்கு வந்து என்ன ஆச்சு ஒரு காலப்போக்குல ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் கோவப்படுறாங்க கண் கண்டிப்பா நடந்துக்கிறாங்க செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் வந்து வெறுப்பு தான் போச்சு இப்ப ஏதாவது ஒரு ஒரு இபி பி சொல்லணும் இல்ல ஏதாவது கட் உங்க வாய்ஸ் அப்பப்ப பிரேக் ஆகுது நான் சைன் அப்படின்னு வீட்ல யாரும் அப்பா கிட்ட சொன்னாலும் சரிங்க அவங்க நம்ம கிட்ட தான் சொல்லுவாங்க இல்ல ஒரு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறது வர்றது இருந்தாலும் சரி அவங்க தான் போனோம் தெரியாது <laughs> <laughs> ஒரு பொண்ணு பாக்குற விஷயம் அப்பா பேசுனா கரெக்டா இருக்கும் பொண்ணு ஆனா நம்மளே பேசுறது வந்து கொஸ்டின் போது அப்பா எங்க அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அது எடுத்து சொன்னாலும் அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேது அது அதனால நிறைய சிரமப்பட்டிருக்கேன் கோவப்பட்டாலும் கோவப்படுறோம்னு சொல்றாங்க அதனால அதை ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்டியா சார் இருக்கு அதான் இது நீங்க கோவத்தை நீங்க கோவம் வரலாமா கூடாதாங்கிறது இங்க கொஸ்டின் இல்ல கோவம் காட்டலாமா கூடாதாங்கிறது இப்ப அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் கோவம் காட்டினா செல்லாது அப்படின்னா அப்ப நீங்க யோசிக்கணும் அப்பதான் யுக்திய யூஸ் பண்ணணும் எப்படி இவங்களை வந்து நைஸா பேசி நம்ம வழிக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே எதிரான ஒரு வழி இருக்கும் எல்லாருக்கிட்டயுமே ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்ல அந்த விக்கெட்ட நாங்க நம்ம வீழ்த்திட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து நம்ம இதுக்கு வந்துருவாங்க இல்லையா சோ அந்த பாயிண்ட் என்னங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி பேசணும் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் புறத்த டீல் பண்றது உம் ஒரு சஜஷனா வீக் ஆஹ் இந்த மாதிரி இப்ப பேசணும் அப்படின்னா அது நீங்க ரெண்டு மூணு விதமா ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் சும்மா ஆஃபீஸ்ல எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப மீட்டிங் இருக்கு என்னால பேச முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நாள் சொல்லி பாக்கலாம் சோ நீங்க வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணி இன்டைரக்டா அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் 
குழந்தைகள் <laughs> சரி அதே மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கை துணைவர்கள் யாரா இருந்தாலும் ஸ்பவுஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் யாரா இருந்தாலும் அதே மாதிரி எல்லாருமே நம்ம வந்து அவங்க அவங்க வந்து நம்ம மேல டிபெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பட் எஸ் இமோஷனலா நம்ம டிபெண்டா இருக்கலாம் பட் எல்லாத்துக்குமே நம்ம மேல டிபெண்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அவங்க அவங்க இண்டிபெண்டா இருந்து குடும்பமா டிபெண்டா இருக்கிறது தான் கரெக்ட் அதுல குடும்பத்துல ஒருத்தர் மட்டும் ஒருத்தர் மேல எல்லாருமே டிபெண்டா இருக்கிறதுங்கிறது அவங்களுக்கும் அது வந்து சரியில்லை இல்லையா சோ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க யோசிச்சு நைசா எப்படியாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களோட டெலிகேட்டிங் பவர்ஸ யூஸ் பண்ணி அவங்க உங்களுக்கான வேலைய அவங்க உங்களுக்கு கொடுக்கணும் உங்களுக்கும் அந்த பாரம் தெரியாது அவங்களுக்கு எல்லாமும் பொறுப்பு வரும் அவங்களும் பார்த்து சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் எடுத்துப்பாங்கிடுவோம் <laughs> பரவாயில்ல நீ தப்பு தவறுமா அவங்க பண்ணாலும் நீங்க கண்டுக்காதீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு கண்டுக்காதுங்க கண்டுக்கணும் டே கண்டும் கண்டாத மாதிரி நம்ம இருக்கணும் இப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பண்ண நாலு தடவை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா விழுந்து 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 ஸ்டெடி ஆயிடுவாங்க சரி ஓகே மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் தேங்க்ஸ் மேடம் தேங்க் யூ தேங்க்யூ முருகேஸ்வரி நீங்க ஹேண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணியிருந்தீங்க உங்களை அன்மியூட் பண்றேம்மா நீங்க பேசலாம் ஹலோ மேடம் கேக்குதா மேடம் கேக்குதுமா சொல்லுங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்கமா ஆ ரெஸ்பான்ஸ் இங்க காமிக்கணும் காமிக்க கூடாது கேக்குறீங்க மேடம் அது ஒரு திரி உங்களுக்கு ரொம்ப பிரேக் ஆகுதுமா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரேக் ஆகுது வால்யூம் சில நேரத்துல கொஞ்சம் கவனங்கள் அதிகமா வச்சோம்னா அகத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த நம்ம உள்ள திங்க் பண்றது வந்து குறைஞ்சிருமாங்கா அந்த அது வந்து ஒரு டவுட் கேக்குறேன் புறத்துல வேலை செஞ்சா நம்ம அகத்துல கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸ் குறையுமா அப்படினு கேக்குறீங்க அப்ப வந்து அது வந்து ஒரு வந்து எஸ்கேப்பிசம் மாதிரி ஆயிடும் அப்படி இல்ல நம்ம சொல்றது புறத்துல நம்ம அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணு செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அங்க நம்ம எவ்வளவு போராடினாலும் நம்ம ஜெயிக்க போறது இல்ல அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது தான் மெயின் அங்க எவ்வளவு நம்ம போராடி முட்டி ஓதினாலும் நம்ம வந்து அங்க தோத்து அத வந்து நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாது அங்க நம்மளுக்கு முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளால ஒண்ணு செய்ய முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் வெளியில ஏதாவது வேலை இருந்ததுன்னா அதுல நம்ம போக்கஸ வைக்கலாம் சப்போஸ் அங்கேயும் ஒண்ணு வேலை இல்ல அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள போராடாம இருந்து அது என்ன வந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு கம்ப்ளீட் சுதந்திரம் அதுக்கு நம்ம கொடுக்கறோம் அது புரிதல் சில நேரம் சில நேரம் ரொம்ப விரக்தியா தோணுது சில நேரம் வந்து 
அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த நேரத்துல திருப்பி நம்ம சரி இதுவும் இதுவும் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் தான் நினைச்சு இது பண்ணா கூட மறுபடியும் வர்ற மாதிரி இருக்குங்கக்கா அது அது அப்படிதான் வரும் வெளியிலும் <laughs> <laughs> அந்த வெயில வச்சே நம்மளுக்கு யூஸ் ஆறுதா ஓ இப்ப இன்னைக்கு ரொம்ப வெயிலா இருக்கா அதனால அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சம்மர்ல எல்லாம் வெத்தல் வடா எல்லாம் போடுவாங்க மாடியில அதை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு பாப்பாங்க வெயில் வந்துட்டேன்னு பண்ண மாட்டாங்க அந்த அந்த இயற்கை வளர்த்த நம்ம வாழ்க்கை யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாப்பாங்க ஓகே வெயில் வந்துதா இது மழை வந்துதா அந்த மழை காலத்துல என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி சாப்பாடு இப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மள மாத்திப்பாங்களே தவிர அதை மாத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ண மாட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு விரக்தியோ சம்டைம்ஸ் டவுனா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் சோகமா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஒண்ணுமே பிடிக்காத மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த சைக்கிள் அப்பப்ப மேல போகும் கீழே வரும் மேல போகும் கீழே வரும் பக்கம் கீழே வரும் பரவாயில்ல பரவாயில்ல அது மாட்டுக்கு இருக்கட்டும் அது நீங்க அந்த பக்கம் திரும்பி பாக்காதீங்க அது அப்படி இருக்குதுதான் அது அப்படிதான் இருக்கும் தான் சொல்றோம் இல்லையா இப்படி இருக்க கூடாதுன்னு நம்ம போராடுறச்சே தான் அப்ப அங்க இரட்டைத்தன்மை வருது இது எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கறச்சே அப்ப போராட்டம் ஜாஸ்தி ஆகுது வெளியில பண்ணணும்னு அப்படி நீங்க எடுத்துக்காதீங்க புரிஞ்சிட்டோம் இப்ப உள்ள வேலை இல்ல இப்ப அடுத்தது வெளியில ஏதாவது வேலை இருக்கா நம்ம வேலை செய்யறோம் வேலை இல்லைன்னா ஓகே உள்ள என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு விட்டுடுங்க இப்போ உள்ள என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லா இப்ப நமக்கு ஏதாவது செய்யறதுக்கு வேலை இருக்குங்கா அப்ப அதுக்கு தாட்ஸ் கவனிச்சாதானே அந்த வேலையை செய்ய முடியும் அப்படி கவனிக்காம செய்ய முடியும் தானாவே வரும் அது தானாவே வரும் ஏதாவது நம்ம அடுத்தது திங்கிங்கா பண்ணணும் அப்படின்னா வெளியில புறத்துல ஏதாவது செய்யணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தாட்ஸ் வரும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்ம திங்கிங்கா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணிடுவோம் வெளியில கன்வெர்ட் பண்ணணுமா இப்ப இந்த வந்து தாட்டை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்ல அதுவே வந்துடும் முருகேஸ்வரி வாங்கம்மா நீங்க பண்ணிக்கோங்க இருக்கும் <laughs> போது <laughs> <laughs> என்னால வந்து அடுத்த ஒர்க் பத்தியே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுல வந்து பிரசன்ட்ல வந்து 
ஃபுல் ஃபோக்கஸ் இப்போ தாட் வந்தாலும் இக்னோர் பண்ணிட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சா கூட நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஆனா அதுல வந்து ஹாப்பியா என்னால பண்ண முடியலன்னு பையா சொன்னாரு ரிசப்ட் மோடுக்கு போயிடுமானி அப்படின்னாரு ஆஹ் அது அதை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா ரிசப்ட் மோடு போய் அங்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னாரு அப்படின்னாட்ரெண்ட் <laughs> மத்தபடி இப்ப வந்து சாதம் வைக்கணும் டெய்லியே காத்தால இருந்து காஃபி போடணும் சாதம் வைக்கணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்படியே அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் போட்டு பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல அப்ப வந்து அது எஃபர்ட்லெஸ்ஸாவே நம்மளுக்கு நடக்கும் புதுசா ஒண்ணு பண்ணறச்சே தான் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் தேவையே தவிர அது போக 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 நம்ம வந்து அது எஃபர்ட்லெஸ்ஸாவே நடக்கும் சோ மேபி செட்டு அப்படின்னா அப்படி இருக்கலாமோன்னு எனக்கு தோணுறது மேம் எல்லா பொறுப்பும் வந்து நீங்க எடுத்துக்காத மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னாரு ஆனா நம்ம பொறுப்பு எடுத்துக்காம அதாவது அந்த பகவத்கீதையில சொல்ற மாதிரி கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதன்ற மாதிரி அப்படி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாமா இல்ல அப்போ ஐயா பேசும்போது எனக்கு தோணுச்சு பண்றது வேற யாரோ கருத்தா பண்றாங்க நம்ம வரும் டூல் அப்படி எடுத்துக்கணுமா அப்படி எப்படி இருந்தாலும் புறத்துல நம்ம திங்க் பண்ணிதான் ஆகணும் ஆஹ் எனக்கு ஒரு ஒரு வேலையும் செய்யும் போது அடுத்த வேலை கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்தோடைய இந்த வேலையில ஜஸ்ட் நவ் அந்த பீயிங் பிரசன்ட்ல இருக்கிறது என்னால முடியல அப்புறமா <laughs> வரும் <laughs> நம்ம ஆல்ரெடி அதுல ஒரு ப்ரோ ஆயிட்டோம் நம்ம ஆல்ரெடி அதுல நம்ம ஃபுல்லா பழக்கம் நிறைய ஆயிடுது அது நிறைய போட்டு போட்டு அது நம்மளுக்கு அனிச்சை செயல் மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்னா அது அனிச்சையாவே நடக்கும் அப்ப வந்து நம்ம அதுல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போக்கஸ் போடணுங்கிற அவசியம் இல்ல அவசியம் இருந்தா தானாவே வரும் நீங்க கவனிச்சீங்க அப்படின்னா இப்ப குக்கிங்ல கூட உங்க மனசு வந்து எங்கேயோ போனா கூட அந்த மனோலய மனோலய நாசம் விட்டு விட்டு போறத நீங்க இங்க நல்லாவே கவனிக்கலாம் நம்ம இங்க குழம்பு வச்சிருப்போம் இங்க எப்ப உப்பு போடணுமோ அப்ப கரெக்டான உப்பு போடுவோம் பக்கத்துல வேற சாதம் வச்சிருக்கோம் அங்க குக்கர்ல வெயிட் பண்ணுமா கரெக்டா போடுவோம் இந்த பக்கத்துல காய் இப்ப கிளறணுமா அதை நம்ம கரெக்டா உப்பு போட்டு காரம் என்ன போடணுமோ அது போடுவோம் சோ அங்க எப்பப்போ அங்க போக்கஸ் எது இதுல வரணுமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா இது எப்ப வருது அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு அதுல நிறைய தரோ ஆயிட்டோம் நம்மளுக்கு அதுல எக்ஸ்ட்ரா போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல மனசு வந்து எங்கெங்கயோ போகும் அது தப்பு இல்ல நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எங்க போறது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அடுத்த டு டூ லிஸ்டுக்கு தான் போகும் ஆமா ஓகேயா சோ மார்னிங் இப்ப நீங்க ஆரம்பிக்கிறச்சு அடுத்து இது பண்ணணும் அடுத்து இது பண்ணணும்னா அது தேவை அந்த அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வந்தாதான் அடுத்து வராது <laughs> 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 ஒரு 
ஓகே நீங்க ரிசெப்டர் மோட்ல தான் இருக்கீங்க அது ஓகே that is what is receptive you are receptive inga enna nadakkuromo anga adu nadakkuradhu inga nadakkuradhu anga nadakkuradhu adu pakkatha nadakkuradhu ellame at a time ungalala panna mudiyirukku kiya okay adhu ketha mari adutha thu plan panna mudiyirukku appadina there is nothing wrong namba the kolamu na band kolamu panni mudichappuram da na vandu saaram vetta saaram panni mudichappuram da kavai panna appinga avasiyam nammukku illa adu pannite po kolandu ulle endu koopidom odane andha kolandu enna venum adukku pay uniform eduthu kudukkanum angiye namba varuvom adukku nee namba marandidha maatom எவ்வளவு போடணும் அடுத்த என்ன குவான்டி எது 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 போட்டோங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ட்ரூ மேம் சோ இப்ப போறது அது வந்து கரெக்ட் தான் எஸ் தப்பே கிடையாது உங்களுக்கு இருந்துது அப்படினா தான் போகும் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல இப்ப சாட்டர்டே சண்டே ஹாலிடே ஒண்ணுமே இல்ல காதால இன்னைக்கு நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்க காதால கிங் முடிச்சு இன்னைக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ண போறீங்க அன்னைக்கு மனசு தாவறதா தாவாது இல்ல இல்ல சோ எப்ப நமக்கு we have things to do அப்படிங்கறச்சே அதுதான் புஷிங் ஃபேக்டர் அப்பதான் இங்க நம்ம மட மடன் முடிச்சிட்டு அடுத்த வேலைக்கு போவோம் அத முடிச்சிட்டு இருக்கச்சே அடுத்த தாட் வந்துனா ஓகே இத நம்ம கட கடன் முடிச்சிட்டு அடுத்ததுக்கு போலாம் சோ நம்ம அடுத்து 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 போறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு புஷிங் ஃபேக்டர்ஸ் அவ்வளவுதான் and there's nothing wrong in that நம்மளுக்கு வேணுங்கறப்போ அந்த போக்கஸ் வரல அப்படின்னா தப்பு இப்ப வண்டி ஓட்டிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு தாட்ஸ் வரும் இட்ஸ் ஓகே பட் குறுக்க யாராவது போறா அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சடன் பிரேக் போட்டுடுவோம் இல்லையா நம்ம போக்கஸ் இருக்கு அங்கேயும் இருக்கு எங்கேயாவும் இருக்கு அப்ப வி ஆர் ரிசெப்டிவ் வி ஆர் ரிசெப்டிவ் டு எவ்ரி திங் நம்ம இது மட்டும்தான் வண்டி ஓட்டுறச்சே நான் அப்படி இது மட்டும்தான் பார்ப்பேன் எங்கேயுமே போகக்கூடாதுங்கிறது இல்ல அதுதான் ரிசெப்டிவ் யூ ஆர் ரிசெப்டிவ் டு எவ்ரி திங் Thank you so much. Excellent. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So, we can see one more question. Where is the one who is the one who is the one who is the one who is the one? எங்க குழந்தையா இருக்க வேண்டாம் சோ இந்த கேள்விக்கான பதில் நீங்க சொல்லுங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம் கவிதா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க கேன் யூ ஹியர் மேம் எஸ் எஸ் மா இப்ப நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல வந்து கொஞ்சம் குழந்தை தன்மை இல்லாம அங்க மெச்சூர்டா தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அங்கே இருந்தா கூட இப்போ யாருக்குடியாவது ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா கூட அது அந்த அக்ஷரம் அப்படியே விட்டுருங்க எப்படி குழந்தை வந்து அதை கேரி ஓவர் பண்ணாலும் அந்த மாதிரி அதை கேரி ஓவர் பண்ணாம அந்த அதை விட்டுடணும் ட்ரை பண்றோம் ஆனா அது இப்ப வரைக்கும் பாசிபிளா இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு அதுக்கு வரல பட் ஐயா சொல்றது அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் கரெக்டா மேம் அகத்துல குழந்தையா இருக்கணும் புறத்த பொறுத்த வரைக்கும் அறிவுள்ள குழந்தையா இருக்கணும் அகத்துல குழந்தை அப்படின்னா குழந்தை வந்து இந்த இமோஷன்ஸ் எது வந்தாலும் சரி அதை உடனே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு அதோட விட்டுடும் எனக்கு ஏன் இந்த எக்ஸ்பிர இது வந்தது எனக்கு ஏன் கோவம் வந்தது எனக்கு ஏன் அழுக வந்தது அப்படின்னு குழந்தை வந்து போராடாது இல்லையா அது எது வந்தாலும் அது அப்பப்போ அப்பப்போ அதோட முடிஞ்சிடும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது முடிஞ்சதுதான் குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளுக்குள்ள அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு போராட்டமே கிடையாது குழந்தையாயிருக்கணும் <laughs> வெளியே பொறுத்த வரைக்கும் புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அறிவுள்ள குழந்தையாகவும் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தையாகவும் இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு இன்சிடன்ட் சொல்லி சொல்ல முடியுமா உதாரணத்துக்கு புறத்து <laughs> ஒரு குழந்தை வந்து பழைய தாட்டத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி இமீடியட்டா வந்து அது வந்து எஃபெக்ட் பண்ணது ஸோ அன்னைக்கு இந்த அங்கிள் நம்மள அடிச்சாரு இது நம்ம வந்து அந்த மாதிரி கேரி ஓவர் பண்ணாரு இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம வேலைக்கு போற இடத்துல 
இவங்களால நம்மளுக்கு ஒரு வாட்டி ரெண்டு மூணு வாட்டி ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷன் பேஸ் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு எப்ப பேசும்போது அவங்க அந்த தாட் பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல போயிட்டே நம்மளுக்கு இருக்கு அந்த டைம்ல ஒரு குழந்தை அந்த செயல் செய்யாது அந்த டைம்ல நம்ம எப்படி குழந்தையா இருக்கிறது அதை மறக்கிற தன்மை வர மாட்டேங்குது ஓகே இப்போ புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சொல்ற எக்ஸாம்பிள்லயே குழந்தை வந்து மறந்துடும் நம்ம வந்து மறக்கல அப்படிங்கிறீங்க இப்போ ஆபீஸ் உங்களோட கலீக் யாரோ ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட ஏதோ திட்டிருக்காங்க வாட்டர் வேர் இட்டஸ் ஏதோ நடந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அத மறந்துட்டு இந்த குழந்தை வந்து திருப்பியும் அடுத்த நாள் அதே மாதிரி போனா அடுத்த நாளும் திட்டு வரும் அதுக்கு அடுத்த நாள் மறந்துட்டு போனா திருப்பியும் திட்டு வரும் சோ அது ஒவ்வொரு தடவையும் மறந்துட்டு போக போக அதுதான் வாங்கி கட்டிக்க போறது அங்கதான் புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவுள்ள குழந்தையா இருக்கணும் அறிவுள்ள குழந்தை என்ன பண்ணும் ஓ எங்க கிட்ட ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு தடவை சுட்டும்ட்டோம் இல்லையா பட்டுட்டோம் இல்லையா அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு அறிவுள்ள குழந்தைக்கு தெரியும் அது கேர்ஃபுல்லா இருப்போம் ஆனா கூட மைண்ட்ல அவங்க மேல அந்த ஒரு இம்ப்ரெஷன் வச்சப்போ இல்லையா அவங்க இப்படி நம்ம புரிஞ்சுட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம எப்படி மாறலாம் நம்ம எப்படி நம்மள இதுல அவாய்ட் பண்ணி இல்ல எப்படி அந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுல நம்ம போக்கஸ் இருக்குமே தவிர அவங்க அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறத
வேற யாராவது கேள்விகள் இருந்தா ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இன்னைக்கு செஷனை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் அதி லட்சுமி மேடம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாமா அருமையான கேள்வி பதில் மேடம் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கேட்ட யார் யார் கேட்டாங்களோ தெரியல எனக்கு ரொம்ப பயனுள்ள நான் கேட்கல உங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தெரியல கேட்டுக்கிட்டே கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அருமை மேடம் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி மேடம் அதுக்குதான் சதீஷ்குமார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் மேடம் இப்போ நம்ம யாராவது ஆஃபீஸ்லயோ இல்ல ரிலேஷன்லயோ யாராவது ஒரு கோவம் இருக்குன்னு வச்சுக்க மேடம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்க நம்மளுக்கு வந்து ஏமாத்திட்டாங்க இல்ல ஏதோ பண்ணிட்டாங்கன்னு அந்த கோவத்தை வந்து அவங்க கிட்ட மறக்கணும்னு நினைச்சாலும் மறக்க முடியல அவங்க பண்ண அந்த கஷ்டம் வந்து இதுவாகுது திரும்ப அவங்க கிட்ட ஒரு பேசுறதுக்கு இதை ஹேண்டில் பண்றது எப்படி மேடம் மறந்துட்டு திரும்பவும் நல்லா பேசணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அவங்க கிட்ட திரும்ப வரும்போது அவங்க பண்ண அந்த ஏமாத்தின அந்த விஷயம் வந்து வருது இதை எப்படி மேடம் ஹேண்டில் பண்றது லாஸ்ட் விஷயம் இப்போ நம்ம மனசை எடுத்துக்குமே நம்மளுக்குள்ள நிறைய தாட்ஸ் வருது ஆயிரம் தாட்ஸ் வருது ஆயிரம் இமோஷன்ஸ் வருது அதெல்லாமே நிலைக்கிறது இல்லை இல்லையாமே எல்லாமே அனித்தியம் நேத்திக்கு இருந்துற தாட் நம்மளுக்கு இப்ப இல்லை காத்தால இருந்த தாட் நம்மளுக்கு இப்ப இல்லை மத்தியானம் இருந்த இமோஷன் நம்மளுக்கு இப்ப இல்லை ஸோ எல்லாமே மாற்றத்துக்குரியது இல்லையா நம்மளோட இமோஷன்ஸ் நம்மளோட தாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி மாறுறதோ அதே மாதிரி தானே அவங்களோட தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே மாற்றத்துக்கு உரியது தானே ஸோ அவங்க மட்டும் அப்படியே இருப்பாங்கன்னு நம்ம ஏன் எடுத்துக்கணும் அப்போ மத்தவங்க ஒண்ணு பண்ணச்சு நீ கேன் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு ஒருவேளை அவங்க மாறி இருப்பாங்களோ அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்மளே நம்ம பாக்கணும் நம்ம இந்த கஷனா இருந்தா மாதிரி நம்மளே அடுத்த கஷனா நம்ம இருக்கிறது இல்லை நம்மளுக்கு தாட்ஸ் இப்படி போறது அப்படி வருது இமோஷன்ஸ் இப்படி போறது அப்படி போறது அங்க ஒரு உள்ள எக்கச்சக்கமா அது டான்ஸ் ஆடின்னு இருக்கு அதே மாதிரிதான் அவங்களுக்கும் உள்ளுக்குள்ள அப்படிதானே இருக்கும் அப்படிங்கறச்சே அவங்க மேல ஒரு டவுட் சோ அவங்க மாறி இருக்கலாம்ல அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வருது அப்படிங்கறச்சே அந்த பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் சோ அந்த பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் அவங்களுக்கு கொடுத்து நம்ம சரி இப்ப மாறி இருக்கலாமா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நம்ம சாதாரணமா பேசி பழக ட்ரை பண்ணலாம் ஆனா அந்த அந்த ஐயோட்டோ ஆஃப் உங்களோட அந்த அலர்ட்னஸ் இருக்கணும் உங்களை சேஃப் கார்டு பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன லாஸ்ட் டைம் என்ன நம்ம உங்ககிட்ட பட்டோமோ அது திருப்பியும் படாமல் திருப்பியும் அவச அதே தப்பு அவங்க கிட்ட பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த பல்பு உங்களுக்கு எரியணும் அந்த எரிஞ்சுருக்க பல்போடு அவங்க கிட்ட நீங்கள் டீல் பண்ணிச்சு அந்த பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட்டும் கொடுக்கறச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களும் மாறுவாங்க டெஃபினட்டாக பீப்புள் வில் சேஞ்ச் கவிதா தேங்க் யூ ஓகேமா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ Thank you all for participating. So, we will be able to do this in the next few days. We will be able to do this in the next few days. We will meet soon again. Bye everybody.